ప్రకాశం చూడు ఆయనలో ఉన్న దైవత్వం చూడండి విచారించి పరిశీలించి తెలుసుకోవాలంట రాజు జ్ఞానుడు చెప్తున్నాడు ఈ రోజు కూడా ఏమంటారంటే అమ్మా ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు చాలా గొప్ప దేవుడమ్మా ఆయన దగ్గరికి వెళితే పాపలు పోతాయమ్మా అప్పులు పోతాయమ్మా నొప్పులు పోతాయమ్మా వ్యాధులు పోతాయమ్మా అంటే ఒకసారి మా ఆయన పంపుతానండి మా ఆయనకి క్యాన్సర్ ఉందండి క్యాన్సర్ తగ్గిపోతే అప్పుడు నేను వస్తానండి ఎంత బుద్ధి జ్ఞానమే అజ్ఞానమైన మాట అండి నీ క్యాన్సర్ పోవడానికి దేవుడు వచ్చింది లోకానికి నీ క్యాన్సర్ కంటే గోడ మరి వ్యాధి పాపం పోవడానికి దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు అమ్మా దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడమ్మా చాలా మంచి దేవుడమ్మా ఒక కూటమి పెడుతున్నాను రండమ్మా అంటే బత్తి మాలుకోవాలందరినీ ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మ రండి 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 బతి మోకాలి ఎందుకు బతి మాలట ఎందుకు వేదన ఎందుకు దుఃఖము పాపాన్ని పోగొట్టే దేవుడు ఇంటింటికి వచ్చి అడుక్కుంటాడు అమ్మ రండి అమ్మ రండి అమ్మ రండి అని నీ పాపాన్ని పోగొట్టే దేవుడు ఎంతో లోకమైపడు నీకు తెలుసా నీకు తెలుసా ఆయన్ని విచారించి తెలుసుకుని మరీ జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలండి ఈ రాజు ఎంత అజ్ఞమైన రాజు అంటే ప్రపంచానికి సరఫరా చేసే యుద్ధ ఉపరికరణాన్ని కూడా ఈ దేశానికి వస్తాయి ప్రతి దేశము కూడా అమెరికా దేశము భారతదేశము వెళ్ళి ఆ దేశం దగ్గర కూర్చుని అమ్మ బాబు నాకు ఈ దేశానికి సంబంధించిన రక్షణ వస్త్రాలు కానీ రక్షణ ఆ యొక్క ఉపకరణాలు కానీ మాకు ప్రతిది కూడా మీరే తయారు చేసి పెట్టాలని అడుక్కుంటుంది ఆ దేశానికి వెళ్ళి అటువంటి దేశానికి రాజు ఆ దేశము రాజు అంటున్నాడు ఆ శిశు విషయమే జాగ్రత్తగా పరిశీలించి తెలుసుకుని రండి అప్పుడు నేను కూడా వస్తానంటారు ఇంటిలో ఒకడు మాడితే ఇంటిలో ఒకడి వ్యాధి తగ్గితే ఇంటిలో ఒకడు బాగుపడితే అప్పుడు కుటుంబం వస్తా వస్తుంది దేవుని సన్నిధికి లేకపోతే లేకపోతే అవసరం లేదు దేవుడు తెలుసుకున్నాం చాలు ఆయన దేవుడు అంతే అందరిలో ఒక దేవుడు అంతే చాలు వేల కాలం ఉంది దేవుడు అంటే వేల కాలం ఉంది దేవుడు అంటే నా జీవితం పాపతో నిడిపన జీవితం అండి ఒకప్పుడు ఈరోజు పాపం చూడాలంటే నా కళ్ళకు నాకు భయము హలలయా పాపం నుంచే విడిపించే దేవుడు కావాలా నీకు నీ యొక్క రోగాలు లేదంటే నీ యొక్క అప్పులు నీ యొక్క నొప్పులు తీసే దేవుడు కావాలా నీ పాపం పోతే నీ రోగం పోతుంది నీ పాపం పోతే నీ అప్పులు పోతాయి నీ తప్పులు పోతే నీ యొక్క నొప్పులు పోతాయి హలలయా ముందు నీలో ఉన్న తప్పులు సరి చేసుకుంటే అన్ని కూడా పోతాయండి దేవుడు లోకానికి వచ్చి ఎరుసులేములో ఉన్న ఒక రాజుకు పరిచయము అవ్వాలనుకుంటే ఆ పక్కన ఉన్న ఎనిమిది కిలోమీటర్లు తొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న యొక్క ప్రాంతంలో పుట్టిన రా ఆ యొక్క దేవుణ్ణి చూడాలంటే ఈ రాజుకి ఒక భయంకరమైన గర్వం నేను వెళ్ళకూడదు ముందు మీరు వెళ్ళి చూసేయండి అని చెప్పేసి రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేశాడు రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేశాడు రక్షణను ఎవరైతే నిర్లక్ష్యం చేస్తారో రక్షణను ఎవరైతే నిర్లక్ష్యం చేస్తారో వారి పేరు ఈ యొక్క అందరూ కూడా మర్చిపోతున్న పేరుని రక్షణను ఎవరైతే నిర్లక్ష్యం చేస్తారో దేవుణ్ణి ఎవరైతే నిర్లక్ష్యం చేస్తారో మంచిని ఎవరైతే నిర్లక్ష్యం చేస్తారో సత్యాన్ని ఎవరైతే నిర్లక్ష్యం చేస్తారో వారిని ఈ ప్రపంచం వెంటనే మర్చిపోతుందండి మనం చనిపోతే ఒక్కరు కూడా మన కోసం వేడరు మనం చనిపోతే ఒక్కరు కూడా మన కోసం వేడరు హలోలియా చూడండి రాజు విచారించి తెలుసుకుని రమ్మనిగానే ఆయన ఈ యొక్క జ్ఞానులందరూ కూడా ఆ పట్టణానికి పంపాడు ఈ జ్ఞానులందరూ కూడా వచ్చి చూడండి ఏం చేశారండి జ్ఞానులందరూ కూడా వచ్చి చూడండి ఏం చేశారు జ్ఞానులందరూ కూడా వచ్చి వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి పోగుచుండగా ఇదిగో తూర్పు దేశం అని వారు వారు చూసిన నక్షత్రము ఆ శిశు ఉన్న చోటికి మీదిగా వచ్చి నిలిచి వరకు వారికి ముందుగా నడిచాను వారు ఆ నక్షత్రం చూచి అధ్యానంద భరితులై ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిలి పడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును సాంబరని బోళములు కాలుగులుగా ఆయనకు అర్పించి సమర్పించి తరువాత ఏ రోజులందుకు వెళ్ళవద్దని స్వప్న మందు దేవుని చేత బోధింపబడిన వారే వారు మరి యొక్క మార్గములు తన దేవుకు తిరిగి వెళ్ళిరి హలలుయా హలలుయా వారు దేవుని చేత బోధింపబడిన వారే వారు దేవుని చేత బోధింపబడిన వారే మరి యొక్క మార్గమున వారి దేశమునికి వెళ్ళిపోయారంట ఈ జ్ఞానులకి ఏమి కలిగిందంటే ఇక్కడ దేవుని చేత రక్షణ కలిగింది హలలుయా ఒకవేళ ఈ రాజు చెప్పినట్టుగా ఈ శిశువును చూచి కానుకలు అర్పించి ఆయన్ని పూజించి డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ తిరిగి రాజు దగ్గరకు వచ్చి రాజా నువ్వు అడిగిన దేవుడు మేము చూసాము 
నువ్వు అడిగిన దేవుడు ఇక్కడే పుట్టాడు నువ్వు అడిగిన దేవుడి పక్కనే ఉన్నాడు నువ్వు అడిగిన దేవుడి పక్క వాళ్ళనే ఉన్నాడు వచ్చి చూడు రాజా అంటే ముందు వాళ్ళందరూ కూడా లేపేసి అవును కదా చెప్పునే వారు ఉంటారు కదా ఎవరైతే చెప్పారో వారందరూ కూడా ముందు సమాధి చేసేసి అవి సమాధి జనాలన్నీ కూడా సంతాపం చేసేసి అప్పుడు తిరిగి హ్యాపీగా రాజు ఈ యొక్క బాలుడు దగ్గరికి వచ్చి ఈ బాలుడు కూడా ఏం చేసినండి సంహరించేసాను అంటే వాస్తవానికి రక్షణ పొందవలసిన రాజుకి రక్షణ లేదు రక్షణ కోల్పోయిన వారికి రక్షణ గ్రహింపులు లేని వారికి రక్షణ దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుని చేత బోధింపబడిన వారే దేవుని చేత బోధింపబడిన వారే వారు రక్షణ కలిగి రక్షించబడి సురక్షితంగా వారి దేశానికి వెళ్ళలేరు ఈ రాజు మాత్రం కొంతకాలానికి అక్కడ గతించిపోయాడు హలోలియా ఈ రోజు ఎంతో మంది కూడా దేవుడు ఎవరు 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 అన్వేషణ చేస్తున్నారు ఆయన దగ్గర ఉన్నా ఆయన పక్కన ఉన్నా ఆయన తెలిసి కూడా వెళ్దాములే చూద్దాములే కలుసుకుందాములే ఇంకా టైం ఉందలే మా అబ్బాయికి పెళ్ళవాలి మా అమ్మాయికి పెళ్ళవాలి మా నాన్నగారికి రోగం తగ్గాలి నాకు మంచి ఇల్లు కావాలి నాకు మంచి అప్పులన్నీ పోవాలి అప్పుడు దేవుడు తెలుసుకుందాములే అనుకున్న లోపు నువ్వు ఉండలేదు అర్థమవుతుందా తెలుసుకుందాములే తెలుసుకుందాములే వెళ్దాములే వెళ్దాములే అనుకునే సమయానికి నువ్వు ఉండలేదు అక్కడ కోల్పోతున్నావు నీ రక్షణ దేవుడు అంటే అన్వేషణ కలిగి ఉన్నావు దేవుని ఎద్దుకు రావాలంటే నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నావు అందుకే కోల్పోతున్నావు రక్షణ అందుకే చెప్పిన ఇందాక నీకు దేవుడు అంటే ఎవరో అన్వేషణ ఆయన ఎద్దుకు రావాలంటే నీకు ఎందుకు నిరీక్షణ అందుకే పొందట్లేదు నువ్వు ఇంకా రక్షణ హలోలియా రక్షణ అంటే ఏంటంటే రక్షణ అంటే ఏంటంటే మన పాపం నుండి విడిపించబడి చీకుడు నుండి విడిపించబడి వెలుగు మార్గంలో నడిపింపు చేసి చనిపోయిన తర్వాత కూడా మనము ఇక్కడ ఈ జీవితాన్ని గతించిన తర్వాత మనకు మోక్ష మార్గము అనే ఒక మార్గంలోకి ప్రవేశించి పెట్టడమే రక్షణ హలోలియా ఏ మార్గములకు వెళ్తున్నావో ఏ మాటలు మాట్లాడుతున్నావో ఏ పనులు చేస్తున్నావో ఏ క్రియలు చేస్తున్నావో ఎవరితో ఎలా ఉన్నావో అక్కతో ఎలా ఉన్నావో చెరుతో ఎలా ఉన్నావో తల్లితో ఎలా ఉన్నావో పిల్ల పిల్లతో ఎలా ఉన్నావో అందరు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నావో అందరు లేనప్పుడు ఎలా ఉన్నావో ఒంటరి ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నావో అందరు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నావో నిన్ను కనిపెట్టి నిన్ను మంచి మార్గంలో నడిపించేదే రక్షణ రక్షణ అంటే రక్షణ అంటే నిన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టకుండా నిన్ను వెంబడిస్తూ వచ్చేదే రక్షణ హలోలియా దేవుడు నీలో ఉండి నిన్ను మంచి మార్గంలో నడిపించేదే రక్షణ ఆ రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావు నువ్వు నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేసేది దేవుణ్ణి కాదండి నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేసేది ఏసు క్రిస్తు ప్రభావం కాదండి ఆయన ఇచ్చే రక్షణను నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావు ఆయన ఇచ్చే రక్షణ నువ్వు చులకన చేస్తున్నావు ఈరోజు అనేక మంది కూడా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు వారికున్న కోరికల ద్వారా వారికున్న యొక్క తలంపుల ద్వారా వారికున్న మనుషులు అనేక అదే పాపాల ద్వారా ఈ లోకం నాకు వద్దు అని చెప్పేసి ఈరోజు ఉదయము ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాడు సాయంత్రము ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు ప్రాణాలు ఎలా వేలబడుతున్నాయంటే ఫ్యాన్కు తాళ్ళు వేసుకుని ఫ్యాన్కు రుమాలు వేసుకుని ఫ్యాన్కు చీరలు వేసుకుని ఎంతో మంది ఊరి శిక్ష వేసుకున్నారు వారికి వారి వారికి వారే సమాధులు తవ్వుకున్నారు ఎందుకంటే కష్టాలు బాధలు తట్టుకోలేక ఎవరండి నన్ను విడిపించేది కష్టాల నుంచి ఎవరండి నన్ను విడిపించేది కష్టాల నుంచి అంటే తల్లిని అడిగినా తల్లిదండ్రి సమాధం లేదు తండ్రి అడిగినా తండ్రి దగ్గర సమాధం లేదు ఎందుకంటే వారు ఇంకా పాపంలో ఉన్నారు వారు ఇంకా గోరమణ స్థితిలో ఉన్నారు బాబు ఎందుకు చచ్చిపోయేవరా ఎందుకు చచ్చిపోయావు నీ కొడుకు నేను ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాను ఎందుకు చచ్చిపోయేవరా నీ పోదు నేను చచ్చిపోయిన బాగున్నరా అని ఏడుతారు తప్ప ఎటువంటి నిరీక్షణ ఈ లోకంలో ప్రజలకు లేదండి ఒకే ఒక నిరీక్షణ ఉంది తన ప్రజలను తన ప్రజల పాపము నుండి తానే విడిపించడకు స్వయంగా దేవుడి ఈ లోకానికి వచ్చాడు గట్టి చెప్పండి మానవుడిని దేవుడు చేసి ఈ సృష్టి కూడా దేవుడు చేసి మానవుడికి ఎక్కడ లేని ఘనత ఇచ్చి ఈ భూమిని ఎలా అంటే భూమిని పూజించడం మొదలు పెట్టాడు భూమిని పూజించడం మొదలు పెట్టాడు పూజించిన తర్వాత వచ్చే అసలు అసలైన దుష్ట క్రియలు అసలైన దుష్ట క్రియలు అక్కడి నుంచి మొదలయ్యాయి అక్కడి నుంచి మొదలయ్యి ఇప్పటికీ కూడా ఈ ప్రపంచాన్ని భూమి మీద మనిషిని ఛద్రవద్దం చేస్తుంది ఈ యొక్క శక్తులు ఆ శక్తుల్ని దేవుడు అంధకార శక్తులు అన్నాడు అంధకార శక్తుల నుంచి నేను విడిపించడానికి దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు పగలందరూ కూడా స్పష్టంగా కనపడతారు 
ఈ రోజు పగలు కూడా చాలా మంది చీకటిలో బ్రతుకుతున్నారు పగలందరూ కూడా చాలా స్పష్టంగా క్యాలిటీగా కనబడుతున్న మొక్కలు ఈ రోజు ప్రజల హృదయంలో పగలు కూడా లోపల ఎంతో పాపంతో చీకటితో జీవిస్తున్నారు నడి రోడ్డు మీద ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే పంపిస్తే ఒక అమ్మాయిని పంపిస్తే నడి రోడ్డు మీద నలుగురు యువకులు వారికి ఇంకా వయసు రాలేదు కానీ ఆ అమ్మాయిని ఏం చేశారంటే దారుణంగా అత్యాచారం చేసి పెట్రోల్ తీసి తగలు పెట్టేశారండి అమ్మాయిని ఒక అమ్మాయిని కాదు ఒక ఆరు ఏళ్ల పాపను కూడా ఆరు సంవత్సరాల నెల పాపను కూడా ఇంకా ఈ లోకంలో ప్రజలు జీవించడానికి ఇష్టం లేదు ఆరు సంవత్సరాల వృద్ధురాలను కూడా ఈ లోకంలో ప్రజలు వదులుతలేదు వారు యొక్క పాపం ఏం చేస్తుందంటే వారి కామకీలు ఏం చేస్తుందంటే వారు ఏదో రకంగా తప్పు చేయాలి పాపం చేయాలి పాపం చేసిన తర్వాత ఆ తప్పు కప్పు కప్పు పుచ్చడానికి ఏం చేస్తున్నారంటే వారిని చంపిస్తున్నారు వారిని చంపిస్తున్నారు ఎంతో మంది యువత తాగుడికి బానిస అయిపోయి డ్రగ్స్ కి బానిస అయిపోయి సిగరెట్ కి బానిస అయిపోయి ఏం చేస్తుందంటే వ్యభిచారానికి లోన్ అయిపోతుంది మొబైల్ ఫోన్ వచ్చే మొబైల్ ఫోన్ లో ఎంతో బూత్ బొమ్మలు ఎన్నో బూత్ రహస్య చిత్రాలు అన్ని చూసి ఏం చేస్తున్నారంటే ఉదయానికి రోడ్డు మీద ఎవరు కనబడతారు వారి మీద ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు ఎంత అజ్ఞానంగా ఎంత అజ్ఞానంగా లోకం వెళ్ళిపోతుందండి దేవుడు బాధపడుతున్నాడు అండి దేవుడు రోజిస్తున్నాడు అండి నా ప్రజలారా మీ పాపం నుండి విడిపించడానికి వచ్చి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అవుతుంది ఎప్పుడైనా నా పాపాలు తీసేవాయి ప్రభు అని ఎప్పుడైనా నువ్వు నన్ను అడిగేవా అడుగుంటే ఇప్పుడే వచ్చి నిన్ను నీ పాపం నుండి నేను విడిపించను కదా అనేసి దేవుడు బాధపడుతున్నాడు అడిగిందే అమ్మాయిన పెట్టదు అడిగిందే నాన్నైనా పెట్టడు అడిగిందే దేవుడైన ఇవ్వడు అడగాలి అడిగి నువ్వు విడిపించబడాలి అడుగు ఈరోజు రాత్రి దేవా ఇదిగో నేను నేను అడుగుతున్నాను ఈరోజు నా ఎద్దుకు రా ఎక్కడో పుట్టడం కాదు నా హృదయం పుట్టు నా పాపాన్ని విడిపించు నా పాపం నుండి నేను విడిపించు నాలో ఉన్న యొక్క చీకటిని తొలగించంటే క్షణం పట్టదు దేవునికి అలలియా ఎక్కడో కరెంటు ఉత్పత్తి అవుతుంది ఎక్కడండి సీలేరు జలాశయం తెలుసు మనకి సీలేరు జలాశయం నుంచి అక్కడ ఉత్పత్తి అవుతుంది కరెంటు అక్కడ సిచ్చు అయితే ఎక్కడ కరెంటు రావడానికి సెకండ్ పడుతుంది సెకండ్ కూడా సెకండ్ తక్కువే అంత ఫస్ట్ గా అక్కడ నుంచి కరెంటు వస్తుంటే ఈ కరెంటును కాదు కానీ ఈ దేవుడి భూమిని పుట్టించిన దేవుడు ఆయన పిలిస్తే సెకండ్ కంటే ఇంకా ఫాస్ట్ గా రావడం నీ దగ్గరికి రెడీగా ఉన్నాడు కానీ చెప్పండి కూడా అందరు కూడా నేను దేవుడు ఎవరో చూడాలని ఆశపడ్డాను కానీ ఆయన నా యొక్కకు వస్తాడని నాకు ఎప్పుడు తెలియదు ఇప్పుడు దేవుడు ఆ యొక్క వాక్యం ద్వారాగా అన్నాడు ఇదిగో నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడకు మనిషి కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడని దేవుడు చెప్పాడు హలోలయా నశించిపోయిన దానిని వెదకి రక్షించడకు ఎవరికి తెలియదు నేను పాపం చేస్తున్నానని ఎవరికి తెలియదు నేను పాపం చేస్తున్నానని ఎవరికి తెలియదు నేను వ్యభిచారం చేస్తున్నానని ఎవరికి తెలియదు నేను దోగజం చేస్తానని దేవుడికి తెలుసు దేవుడికి తెలుసు ఎందుకంటే నశించిన దానిని చనిపోయిన దానిని మరుగైపోయిన దానిని దేవుడు తీయడానికి బయటకు వచ్చి బయటకి తీయడానికి దేవుడు వచ్చాడండి లోకానికి హలోలయా నీ పాపం ఎవరు చూడట్లేదు అనుకున్నావా ఈ స్థితి ఎవరు చూడట్లేదు అనుకున్నావా ఈ చేసిన క్రియలు ఎవరు చూడట్లేదు అనుకున్నావా ఈ రోజు రాత్రి దేవుడు స్పష్టంగా చూస్తున్నాడు నీవు ఏ పాపంలో ఉన్నావో ఏ స్థితిలో ఉన్నావో రా 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 ఆ దేవుని ఎత్తుకు నశించిపోయావా దేవుడు నిన్ను తిరిగి దీవింపజేయడానికి ఆయన సిరుబులు వ్రాలాడి తన హస్తా లేక చాపిని పిలుస్తున్నాడు హలోలయా దేవుడు అంటే రక్షకుడు రక్షణ అంటే నీ పాపాన్ని విడిపించే స్థితి రక్షణ అంటే నిన్ను సంతోషంగా ఇలాకుల్లో జీవింపే స్థితి రక్షణ అంటే నువ్వు అమ్మ చనిపోయినా నాన్న చనిపోయినా ఒంటరిగా ఉంటా చూసావా ఆ ఒంటరితనాన్ని కూడా పూడ్చే స్థితి రక్షణ అటువంటి రక్షణ ఇవ్వడానికి ఆయన ఏ విధంగా వచ్చినాడు అండి దావిది పట్టణం ఉంది నేడు మీ కొరకు దేవుడు పుట్టాడా రక్షణ పుట్టాడా ఇక్కడ ప్రశ్న దావిది పట్టణం ఉంది నేడు మీ కొరకు రక్షకుడు పుట్టాడా దేవుడు పుట్టాడా దేవుడు పుట్టికేటండి దేవుడు పుట్టడం ఏంటండి అజ్ఞానం కాబోతే అపాసం కాబోతే దేవుడు పుడతాడు అసలా దేవుడు పుట్టడు దేవుడు అన్న వాడికి పుట్టిక లేదు ఆయన పుట్టిక లేదు వాడు పుట్టిక లేని వాడు ఆయన భూమి పునాది వెయ్యి పడక ముందే ఉన్నాడంట హలోలియా భూమికి పునాది వెయ్యి పడక ముందే ఆయన ఉన్నవాడు ఆయన పుట్టికేటండి ఆయన పుట్టికేటి అజ్ఞానం కాబోతే ఆయనలో ఉన్న రక్షణ మనుషుల వరకు పరిచయం కావడానికి దేవుడి లోకానికి వచ్చాడు హలోలయా దేవుడు అంటే ఎవరో తెలియడానికి దేవుడు ఈ లోకం రావలేదు దేవుడి రూపం చూపించడానికి దేవుడు ఈ లోకం రాలేదు కానీ ఆయన ఉన్న రక్షణ ఎటువంటిదో దేవుడు చూపించడానికి లోకానికి వచ్చాడు ఆ రక్షణ తెలుసుకుంటేనే నీకు రక్షణ మోక్షము 
నువ్వు దేవుడు తెలుసుకోవాల్సిన లేదు రక్షకుడు తెలుసుకో రక్షకుడి పేరు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు హలోయా నీకు దేవుడు అంటే ఇష్టం లేకపోతే ఓకే కానీ రక్షణ కావాలి నీకు రక్షణ తెలుసుకో రక్షణ పేరు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయనకి నువ్వు ఏ పేరు పెట్టుకున్నా పర్లేదు పిలిస్తే నీ దగ్గరికి వస్తాడు ఏ పేరు పెట్టుకున్న పిల్లలు పర్లేదు నా పాపాన్ని వినిపించే దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నావారా అంటే ఈ క్షణాలు వచ్చి నీ మీద వాడిపోతాడు హాలలుయా హాలలుయా దేవుడు అంటే ఆయనే తెలిసినా కూడా భయపడుతున్నావా భయపడకు రా నీ ఇంటి నుంచి రా నీ కులం నుంచి రా నీ మతం నుంచి రా నువ్వు ఉన్న చోటు నుంచి రా ఎలా వచ్చినా పర్లేదు ఎంత పాపంతో వచ్చినా పర్లేదు నేను పరిశుద్ధంగా కడిగేస్తాడు దేవుడు పరిశుద్ధంగా కడిగేస్తాడు దేవుడు ఒకప్పుడు నేను పాపంతో వచ్చి నిలబడ్డాను దేవుడి దగ్గర దేవుడు నన్ను చూశాడు నీ పాపం ఇప్పుడే క్షమించబడ్డది వెళ్ళిపో ఎప్పుడు పాపం చేయకు నీ పాపము తీసివేయబడ్డది ఎప్పటి నుంచి నా కొరకు బ్రతికాను దేవుడు అప్పటి నుంచి నేను దేవుని కొరకు బ్రతుకుతూ ఉన్నాను ఈ రోజు ఎన్నో గ్రామాలకి దేవుని యొక్క సువార్త ప్రకటిస్తున్నాను జీవాహారము ఈ ఆహారం నిన్ను తింటే నువ్వు తింటే బ్రతుకుతావు అనేక మందిని బ్రతికింపు చేస్తావు హలోయా అందరూ కూడా ఆలోచించండి అన్వేషణ చేస్తున్నావా దేవుని కొరకు అన్వేషణ తెలిసి దేవుని కొరకు నువ్వు తెలుసుకున్నావా దేవుడు అంటే ఎవరు నిరీక్షణ చేయకు నిరీక్షణ చేస్తే రక్షణ కోల్పోతావు నిరీక్షణతో వండుకు వచ్చి చూడు రాజు వలే నిరీక్షణ కలిగి ఉండకు రాజు వలే చూసారండి వెళ్ళరండి అద్భుతాలు పొందరండి స్వస్థత పొందరండి అని చెప్పకు వచ్చి డైరెక్ట్ గా వచ్చి ఆయన చూసి ఆయన ఆరాధించి భాగ్యము నువ్వు పొందుకో నీవు కూడా నీ పాప నుంచి విడిచిపెట్టిపడి అనేక మంది కొరకు నీవు సాక్షిగా ఉంటావు నీ రోగాలు పాపాలు సమస్తము ఆ కూడా దేవుడు తీసివేస్తాడు అది సెకండరీ అది సెకండరీ అది రెండవది మొదటిది నీ పాపం తీయబడాలంటే దేవుని ఎత్తుగురా జ్ఞానుల వలె దేవుని ఎత్తుగురా జ్ఞానుల వలె దేవుని ఎత్తుగురా అజ్ఞానంగా ఉండి అజ్ఞానంగా ఇంకా రాజులాగా ఆలోచించు రాజు దగ్గరగా ఉన్నా వెళ్ళలేకపోయాడు రాజు దగ్గరగా ఉన్నా చూడలేకపోయాడు రాజు దగ్గరగా ఉన్నా స్వగ్రామంలో దేవుడు పుట్టినా ఆయనకి అవకాశం లేదు కానీ ఎంతో దేశం నుంచి ఎన్నో ప్రాంతాలు దాటుకుంటూ దూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రయాణం చేసుకుంటూ వచ్చిన జ్ఞానులకి దేవుడు దర్శనం కలిగింది ఈనాడు నీకు దర్శనం కలగాలంటే ఈనాడు నీకు దర్శనం కావాలంటే నీవు ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి ఆయన చూచే నేత్రాలు కలిగి ఉండు ఆయన దొరికే స్థానము దేవుని యొక్క సంఘము హలోయా ఆయన దొరికే స్థలము దేవుని యొక్క సంఘము ఆయన ఎదికే స్థలము దేవుని యొక్క సంఘము సంఘములకు వచ్చి అడుగు పెట్టి చూడు అక్కడ అద్భుత చూస్తావు సంఘములో దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంటది సంఘములో దేవుని యొక్క స్థుతి ఉంటది స్థుతి వాక్యము దొరికే ప్రాంతాలు కూడా దేవుని యొక్క సంఘము యోధయ అంటే స్థుతికి కారణమైన ప్రాంతము బెత్లహేమ్ అంటే ఆహారానికి కారమైన ప్రాంతము యోధయ బెత్లహేమ్ అంటే దేవుని యొక్క సంఘము దేవుని యొక్క సంఘంలో ఆహారం ఉంటుంది సుతు ఉంటుంది దేవుడు యోధయ బెత్లహేమ్ లో పుట్టాడంటే దేవుని సంఘంలో దేవుడు ఉంటాడు కాబట్టి దేవుని యొక్క సంఘం కూడా ఆ సంఘంలో ఉన్న దేవుడు నీ హృదయాలకు వస్తాడు హలోలియా దేవుడి మాటలు దీవించిన కాక అందరు కళ్ళు మూసుకుంటే